Okay, hello. Um, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So today, we will discuss the chapter 2 titled Computers and Mobile Devices. So this is the second topic for midterm. Okay, let's start. Okay, here as you can see, we have different types of computers and mobile devices. Includes the following. We have the tablets, laptops, and desktops. And also we have here the servers and terminals. Smartphones, digital cameras, e-book readers, or also called the electronic book readers. Portable and digital media players and wearable devices. Also, um, the game devices and embedded computers. Next, uh, first, we have the mobile computer. So what is mobile computer? Mobile computer is a portable personal computer designed so that user easily can carry it from place to place. So ibig sabihin lang yan yung ating mobile computer. Um, kasama dyan yung halimbawa yung ating laptop na pwede natin dalhin kahit saan. Pwede natin siya gamitin anytime kasi may charge naman yung battery nun. And also, dahil sabi dito, um, can carry it from place to place. Kasi you can bring your laptop or your tablet anywhere. Okay? Kung saan ka mas comfortable na gumawa. So yun, yun yung tinatawag nating mobile. Computer are also called as the portable personal computer. Next one, we have the uh, personal computer. When we say personal computer, it is a mobile computer or desktop that can perform all of its input, processing, output, and storage activities by itself and is intended to be used by one person at a time. Yes. Ang um, personal computer natin, for example, yung desktop, yung computer natin that we have the system unit, we have the monitor, we have the keyboard, mouse, so yung mga yan. Compared to the mobile computer, kasi pag mobile computer, makikita natin na Automatic yan, may mga built-in na keyboard yan. Okay, di ba? So, compare sa personal computer na um, separate yung keyboard niya, okay, meron, meron siyang tinatawag na system unit. Yung mga yan, yung madalas tinatawag na siya CPU. Okay? Pero tinatawag natin siyang system unit kasi it is composed of different um, components. So, personal computer kasi dito, um, ginagawa or pineperform lahat yung pag input ng file, okay, or pag input ng data, then di pa process ng computer natin. Um, throughout the processing, after the processing, magkakaroon tayo ng output, then yung output na yun yung in-store natin or um, nilalagay natin sa storage. We have different um, storage. We have the hard disk drive, so solid state drive, yun mga yan. Next, we have the um, examples. As you can see on the images, we have here the laptops, we have the tablets, we have the desktop, okay? Kasi, for example, dito is yung desktop na Mac. Kasi may mga desktop ngayon na wala na kayong makikitang box, okay? Or wala na kayong makikitang system unit kasi nasa loob na or nasa likod na siya ng monitor. Next, we have here the servers, okay? Also, we have the mobile phones or smartphones or mobile devices. We have here the um, tablet thing kasi ito, pero uh, designed siya for e-book reader, okay? Next, we have the wearable devices. Then, we have here the uh, portable computer din siya or yung mga nilalagay natin na Android TV or devices sa mga vehicle or sa sakyan. Next, we have the laptop. Pag sinabi natin laptop, sabi dito, the laptop also called a notebook computer is a thin, lightweight mobile computer with a screen in its lid and a keyboard in its base. So we have here the two types of the laptop. We have the traditional laptop, yung makapal. Pansinin nyo yung mga lumang computer before, uh, makakapal siya and mabibigat. And also, um, kung mapapansin nyo rin yung mga laptop, laptop na mga nauna, is na de detach pa yung kanyang battery or naaalis. Compare sa mga ultra thin laptop na yun or yung mga karaniwan ng bagong laptop na yun, um, built-in na yung battery or hindi na siya naaalis. Uh, maliban na lang kung bubuksan mo siya din, tsaka mo siya i-detach. So, yun. And titignan natin dito, sabi dito, a laptop is also called a notebook computer. Pa tinawag siyang notebook kasi you can open it, parang notebook. 
yung halimbawa yan, yung pag inopen mo para siyang notebook, di ba? So para ka nag-open lang ng lecture mo. Then yun naman is parang nag-open ka lang din. Okay? Is a thin, lightweight mobile computer with a screen in its lead and keyboard in its base. Ibig sabihin, pag sinabi niyang uh, with a screen in its lead, eto, itong part na to. Okay? Next one, we have the keyboard in its base. Ito yung base, yung baba. Okay? So, pero ngayon may mga bago na kasing laptop na design, new generation, na ang nangyayari is, uh, tawag dito, nadidetouch na yung keyboard or wala yung base na alis yung base na to. Then, doon sa mismong monitor. And pwede mo pa rin siya magamit as laptop parang nagiging tablet na siya. Pero laptop pa rin siya na pwede kang mag-type doon sa my um, monitor okay, or touch screen. Next, we have the also called the tablet naman. Ito naman tablet, kaibahan nito sa laptop. Ang laptop kasi madala siya may base okay, or may keyboard siya. Ang tablet naman kasi, uh, ito yung mga binabanggit ko kanina ng convertible tablet naman. Yung meron kasi tayong mga laptop. Laptop siya as considered baka mali ko kayo. May mga laptop talaga na naaalis. Yung keyboard, yung base, nahihiwalay. Ngayon, pero mas designed kasi siya sa mga tablet kung saan nahihiwalay kasi ang tablet pwede mo naman yung gamitin without the uh, the keyboard, yung base. Okay, the mag magnetic keyboard over. Then also we have here kung makikita niyo sa illustration yung display keyboard instant ayun no, yung nasa likod nun, yung kapatong doon. Yung sandalan ng mismo uh, monitor. Also, you have the convertible laptop or tablet, rather. Sorry. Yung convertible tablet na tinatawag kung saan uh, pwede mo siyang ikot or pwede mo siyang alisin. So, yun. Lighter weight ang tablet compared to laptop. Yes. Mas magaan talaga ang tablet. Mas manipis ang tablet kumpara sa laptop. Next, we have the handheld computer. Is a computer is small enough to fit in one hand. Ang mga handheld computer kasi class, kung makikita niyo or mapapansin niyo, madalas siyang ginagamit yan sa mga manufacturing company or sa mga factory. Okay, ginagamit yan na pang-check or pang-detect kapag ka... Uh, pag ito mag sa inventory, pasensya na mismo. Okay, sa mga inventory and Okay, continuation. Pag sinabi natin yung handheld computer, computer is small enough to fit in one hand. Ang ginagawa kasi niyan tulad ng bananggit ko kanina sa mga factory, okay? Chine-check 'yan or ginagamit 'yan in terms of the inventory. How many boxes are left or kung ano ba 'yung mga boxes na 'yan, makikita mo information, 'yung mga ganun. And in other places makikita rin natin ang um, handheld computer to be used as um, 'yung pag-check ng price. And in also the expiration date kung mga product 'yun nakalagay sa loob ng mga boxes. Makikita niyan sa mga malalaking ka Oh, so, ayan. Server. Pag sinabi naman natin server, a server is a computer dedicated to providing one or more services to other computers or devices on the network. We have the three types of server here. We have the rack server, we have the date server, and also we have the tower server. Ang server po kasi ay ina-access yan ng different systems or different um, computers within the network. Okay? So, yung rack server na tinatawag natin, it's composed of different hard disk. Ayan, papansin niyo multiple hard disk drive. Kaya tinawag siyang rack server kasi kung isipin niyo para siyang uh, naka, oh, para siyang sure rack, yung naka-ice-ice siya ng ganun. Next, we have the blade server kung mapapansin niyo on its design mismo. Ayan. Next, we have the tower server. Ang tower server class, makikita niyo or mapapansin niyo, yan madalas yung ginagamit sa mga um, computers ng mga DepEd. Yung isa lang yung system unit nila or yung pinaka-tower server. Then yun na lahat yung ginagamit na um, lahat ng computer sa isang laboratory. Next natin, we have here the different server types or dedicated servers. We have the application server. Pag sinabi natin application server, 
dito ni Reran, dito uh, mini store yung mga applications. Dito sa application server, ina-access lahat ng application na ginagamit within the network. Okay? Next, we have the backup server. Pag sinabi naman natin backup server, back, box up and restore files, folders, and media. Ang ginagawa lang nito, kasi meron tayo mismong um, database server, or meron tayong mismong server, dito lahat binabackup, lahat ng file. Just in case kasi ginagamit natin ng backup server, kapag nagkaroon niya ng failure or system failure, crash, or nagkaroon ng corruption ng data, doon natin ina-access or uh, ni-restore from the backup server. Next, we have the database server. Pag sinabi naman natin database server, it stores and provides access to a database. Okay? So, ayun. Database server, dito naman na store talaga mainly yung lahat ng data. Dito rin natin ina-access yung ating lahat ng data gamit yung ating system. Next, we have the domain name server. Pag sinabi natin domain name server, also called the DNS, ito naman yung corresponding domain names doon sa my IP address. For example, we have the 10.1.1.6, for example. That is the IP address or the internet protocol address. Pero madalas ang tinatype natin is facebook.com. Tama? Yung mga ganun. Or uh, gmail.com. Yung mga ganun. Yun yung mga domain name na tinatawag natin. Okay? So, pag domain name kasi, for example naman, um, gcc.edu.ph. So, yung mga ganun, yung mga domain name, hindi na natin tinatype yung IP address ng mismong server. Kasi mahirap tandaan eh. Sa sobrang dami ng IP addresses ng lahat ng websites. Kahit kayo, pag nagtatype kayo, for example, sa Facebook, hindi nyo naman nilalagay na 110.1, blah, 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 etc. etc. Ganun. Hindi na, tama? Kasi Facebook.com lang. Okay. Next, file server or the storage server. Pag sinabi naman natin file server, dito naman ini-store lahat ng files. Okay? The file server is only dedicated for storing files or as storage ng lahat ng files. Yun naman kaninang application server, lahat naman ng application na nirarun or ginagamit sa within the network. Okay, next, FTP server. Pag sinabi naman nating FTP server or the file transfer protocol server, ginagawa naman nito, in-store nito lahat ng files para sa user for the upload and downloading. Okay, FTP or the file transfer protocol. Nandaan nyo na, ang, key, ang keyword lang doon is upload saka download. Game server. Kung sa application server, lahat ng application na ginagamit within the network, doon naka-start, doon naka-install. And sa file server naman, lahat ng files na ina-access. Sa game server naman, it is the central location or it provides the central location for online gaming. For example, yung mga ano nyo, uh, ML nyo, may mga game server yan, yung mga Axie, may mga sarili-sarili silang game server kung saan lahat ng online user is doon kayo nag access sa isang server. It depends, hindi lang isa kasi minsan um, meron siyang more than one server. It depends on the type of the application or games or software. Next, we have the home server. Pag sinabi naman natin home server, it provides storage, internet connections, or other services to computers and devices in a household. Pag sinabi natin home server, madalas dyan, sa mga bahay nila. Okay, kung sa bahay nyo may sarili kayong nag, nag, pakabit kayo ng internet nyo, meron kayong services or mga computers, yung mga yon so pwede nyo siyang tawagin na home server. Next, we have the list server. Pag sinabi naman natin list server, eto, stores and manages email list. Pag sabihin, lahat ng pagsisendan, na isang information through email or via email is sa list server. Next naman, mail server. Ito naman yung mail server naman uh, responsible for sending okay, or delivering of email messages. Na ang gagamitin naman ng mail server, kapag lahat ng nasa list server na email, doon niya isi-send. Is i-access ni mail server yung lahat ng file kay list server. For example, sa list server meron tayong faculty and student. So ngayon, si main server ang gagawin niya, as sa kay list server yung faculty. Kapag ka may mga memo or announcement for faculty, otherwise, student kapag ka student um, announcements. 
network server naman. Ang network server, for example, dito sa school, we have here the uh, network rack server. Or meron tayong pinaka-server ng network sa buong campus kung saan siya yung nagbibigay ng internet connection sa ating campus. So next, print server. Ang um, print server naman, this is the dedicated server for printing of documents. Okay? Lahat naman ang ipiprint mo na documents, sa print server ka naman mag access So magkakaiba yan. Hindi ibig sabihin sa isang malaking company eh, uh, basta may printer, okay na yung kanya kanya ng printer. Ganun. So mas madali kang kasing mamamanage lahat ng printer or lahat ng devices or hardware kung may sarili-sarili silang server. And madali mo rin ma-identify kung anong print. For example, meron kang 100 printers sa isang buong kumpanya mo. So you can be able to identify which one of those uh, printers yung may error or may sira. Next, web server. So web server naman, it stores and delivers requested web pages to a computer via web browser. Pag sinabi naman nating web browser kasi, or web server rather, dito natin ina-access lahat ng um, websites sa ating web server. So yun, so we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 dedicated servers. So I hope you understand kung ano-ano yung 13 dedicated servers na. Mahalaga lang dyan, tandaan nyo, pag application server, lahat ng applications dyan naka-store, dyan naka-run, dyan nyo siya ina-access. Pag backup server naman, lahat ng files sa main server or sa database server, binabackup nyo siya dun for um, restoring of files just in case nagkaroon ng corruption. Database server, dyan yung main storage na ina-access nyo using the interface ng system. Domain name server, yung sinasabi ko kanina, in na IP, Ang gagamitin yung facebook.com, google.com, yung mga yan. Next, file server. Lahat naman ng files. Then we access. Then we store. FTP server. It is dedicated for download and upload naman ng end user. Game server. Lahat ng games. Home server. Lahat. Kung baga parang meron kang sarili mong uh, parang as in lahat ng meron na. Okay. Next, list server. Lahat ng list ng email. Kung mga groups, ganun parang site model per class sa server naman ng list server naman, mga list ng emails. Next, mail server naman, it is stores naman, or yun naman ang ginagawa ng mail server, siya yung magde-deliver or magsisend ng mga information sa mga emails. Network server, yun naman yung ginagamit natin to control the network, to manage the network. Naman. Next, print server, yun naman, yun naman yung access natin to print specific documents or files. Next, the web server, Yan naman yung ginagamit natin to access different websites kung meron tayong internet. Next, here we have the virtualization. So, servers, kasi sabi dito servers, virtualization is the practice of sharing or pooling computing resources such as servers and storage devices. Server virtualization uses software to enable a physical server to emulate the hardware and computing capabilities of one or more servers known as virtual servers. And a server farm is a network of several servers together in a single location. Ang tatandaan nyo kasi class, we have different server space or storage. We have the cloud storage, yung mga yan. So, tinatawag din kasi natin siyang virtual kasi we cannot be able to touch it directly kapag hina-access natin. Okay, we, we may be able to access the servers or the virtualization or the virtual server using the network or the internet. Next, server farm. Dito naman lahat. Um, it is composed of different servers na nasa isang location lang. For example, we have the um, data center. Data center is one of the example kung saan nandyan lahat ng databases na ina-access. Okay, next natin. Servers. A mainframe is a large, expensive, powerful server that can handle hundreds or thousands of connected users simultaneously. So, ang ginagawa naman dito, class, ang mainframe naman kasi is one of the example of server. Kung makikita nyo dito sa image, sobrang laki. So, makikita nyo rin pag mga ganyan mga server, sobrang mamahal. Kasi... Um, those are the servers dedicated for multitasking or 
Um, they can accommodate or handle hundreds or thousands of connected users. Nang sabay-sabay. For example, Facebook. Yung mga ganun. Pero kasi sa Facebook, they have the data center. Next, we have the terminals. Pag sinabi naman natin terminals, a terminal is a computer usually with limited processing power that enables users to send data to and or receive information from a server or host computer. Sabi dito, ang terminal computer daw kasi is um, ginagawa lang yan is to send data or to receive data. For example, sa mga grocery store, meron tayong tinatawag na terminal point kung saan doon nakalagay yung mga point of sale system. For example, makikita nyo sa mga grocery store, may nakalagay terminal 1, terminal 2, terminal 3, or um, cashier 1, cashier 2, cashier 3. Kasi they can be able to send and receive data. Okay? Next, a thin client is a terminal that looks like a desktop but has limited capabilities and components. Yes, definitely. So, pag sinabi natin kasi terminal or thin client is a terminal, ang ginagawa niyan, tulad na sabi ko kanina sa point of sale, ang kaya lang gawin ng isang point of sale sa isang grocery is to accept yung magpapunch ka ng, ng item, then lalabas yung bibigyan niya resibo, kukupitin niya lahat-lahat, etc., etc. So, yun lang yung kaya niya niyang gawin. Hindi ka pwedeng maglaro sa isang point of sale system or halimbawa, i-aaltag mo muna, minimize mo, tsaka ka maglalaro, di ba? So, hindi yun. Pag sinabi kasi nating terminal, it is only dedicated for what is um, that system or computer dedicated for. So, yun. Terminals, ito tulad din, it's an, it's an example, yung automated teller machine. It is a type of a self-service banking terminal that connects to a host computer through a network. Yes. So, ayan. Madalas pag nakakakita kayo ng mga automated teller machine or the ATM, pag naka-offline yan, ibig sabihin, not connected siya sa network. Or minsan, ginagawa lang offline. Pero connected siya sa network, kumbaga nagkakaroon lang siya ng system maintenance. Yung mga ganun. So, yon Next. We have the self-service kiosk. is a pre-standing terminal that usually has a touch screen for user interaction. Kung mapapansin niyo before, karamihan sa mga supermarket or sa mga SM, they have the kiosk na tinatawag, self-service kiosk. Yung gusto mong pumunta sa isang place, gusto mong pumunta sa isang store, then merong isang PC, may may isang malaking monitor na ganun. Tapos doon kayo nagna-navigate. Okay? I think SM Mega Center meron din yun, sa Kabanatuan. Pwede nyo mag-ano kayo ng kiosk, sa kiosk, hanapin yung isang store mismo. Kasi, uh, minsan may mga store na nalilipat ng pwesto. Lalo na kapag bagong bukas or may mga bagong mall. So, yun. Sa mawa, yun, may mga kios kasi sobrang luwang to. They need to use um, subservice kios para hindi na tanong ng tanong yung mga tao. So, meron tayong different types ng kios dito. We have the financial, photo, ticket, vending, and we store. So, yung mga yan, sa mga financial kios naman. Mga financial kios, kung napapansin nyo na pupunta ka dito sa Walter Mart, um, may mga self-service na financial kios kung saan pwede na kayo directly doon magbayad. For example, magkarga ng pera nyo sa Gcash papasok nyo lang yung pera. So, one of example yun na financial fees or magbayad ng bill sa so, mga yan, mga financial fees. And also, sa 7-Eleven, financial fees din yun. Kasi, um, nagbibigay siya ng inputs or ng output kung saan, yun naman yung babayaran mo siya, um, cashier. Photo fees naman sa mga photo booth sa mga mall. Yung papasok lang ito, mag-shot shop na siyang gano'n. Next, ticket fees naman. Sa mga ticket fees naman, for example, um, Pag gumasok kayo sa mga establishment, sa mga bako, minsan kumukuha kayo sa mga queuing system, yung mga ticket na gano'n, yung may number-number kasi yung time, tawagin kayo yung gano'n. Sa example, yun ang um, ticket kiosk kasi it prints tickets. Next, vending kiosk. Pag sinabi naman natin vending kiosk, uh, parang mga vending machine. Okay? Or parang yung kapibendo. Okay? Vending kiosk na rin yun. Example na. Next, visitor kiosk naman. Ang ginagawa naman sa visitor kiosk naman is uh, kung napapansin nyo, pumunta kayo na Wesleyan University. So, Wesleyan. Pagpasok kayo dun, kapag ka-employee kayo, may visitor kiosk. Kasi, yun kasi pwede natin consider na employee kiosk or visitor kiosk kasi tinatap nila yung ID nila. Then, automatic na nalalag na ron. Nag-check in na sila. Yun, et cetera, et cetera. And sa mga hotels din, 
na masyadong matataas. For example, mga 3 star, 5 star hotel, mga ganun. May mga visitor tiers din sila. May mga dedicated din sila na tiers na tinatap ko lang na ganun. Parang uh, sa iyo. We have the supercomputers. Pag sinabi natin from Lord, it's of supercomputers. It is the fastest, most powerful computer and the most expensive. Capable of processing many trillions of instructions in a single second. So isipin nyo, um, pagka ginamit yung supercomputer, magda-download kayo, for example, 1 terabyte na isang movie. Saglit lang yun. In seconds lang yun. Tapos na yung download So ganun siya kabilis. Kasi kaso, ang papansin nyo naman, sobrang bilis niya, pero sobrang mahal naman. So doon naman bumawin. Okay? There are some companies na gumagamit naman ng mga supercomputer. For example, the Microsoft. May mga supercomputer silang ginagamit kung saan yun naman yung nagiging server naman nila. Kasi parang ano yun eh. Nagkakasama-sama kasi minsan sa isang data center ng isang company. Yung mga supercomputer, combination of different hardwares or devices. Mga supercomputer, mga de devices na mabibilis mo yun. Para in terms of accessing on their website, for example, uh, Facebook din, Lahat tayo, di ba, million or billion ang users ng Facebook, iba't ibang bansa. Pero napansin nyo ba nag-lag yung Facebook or bumagal? No. It, depende na lang yan kung nag-update. Pero nag-gamit ako na siya. Bumabagal lang yan sa speed ng internet um, connection mo or subscription mo ng internet. Next, ito naman, cloud computing. Pag sinabi naman natin cloud computing, it refers to an environment that provides resources and services access via the internet. So, pag sinabi naman natin cloud computing, lahat ng data natin, lahat ng information na kailangan natin, yung contacts natin, yung videos natin, yung files natin, yung mga program application natin. Pag sinabi nyo kasing cloud computing, nandiyan na lahat. Diyan mo yung na-access. Diyan na rin tinaprocess lahat lahat. Okay? Uh, may mga company, for example, before, uh, may experience sa isang company na ang ginawa, wala kayong i-install na application sa ano sa mismong laptop nyo. Ang ginagawa lang namin is may mismong dedicated server kami na ina-access. Tapos doon lahat naka-install yung application. Nandun lahat yung file yung ginagamit namin. Nandun lahat. Walang file sa PC mo. As in, doon mo siya ina-access sa cloud. So lahat ng files nila, may mga dedicated server tulad ng kanina. Sa cloud computing kasi nandun na yung mga different databases, different servers. Ando na yung uh, cloud server, ay yung cloud server. Yung kanilang game server, yung kanilang mga application server, so yung mga yun. Parang ano lang to eh, yung cloud computing, parang mga cloud storage. Yan. Kaso ang kaiba lang sa cloud storage, ikaw yung nag-upload ng file mo. Okay, kung ano lang yung mga file na gagamitin mo. Kaso, sa cloud storage, hindi ka pwedeng mag-install doon mismo ng games. Kailangan sa mismo device. Next natin, we have the mobile devices. Pag mobile devices naman, ang ginagawa naman dito is we have the smartphone. Pag sinabi natin yung smartphone is an internet-capable phone that usually also includes a calendar, an address book, a calculator, a notepad, games, browser, and numerous other apps or applications. And many smartphones have touch screens instead of or in addition to an on-screen keyboard. Some have built-in mini keyboard on the front of the phone or a keyboard that slides in and out from behind the phone. So we have the difference of the different devices or smartphones. Pag sinabi natin kasi yung smartphones, um, you may be able to connect or it uses internet connection or it has the capability to use the internet or sabi nga dito, internet capable phone. So, yung mga ginagamit nyo, those are examples of the smartphones. You may not be able to use uh, cellular phones kasi madalas yung sabi nyo, nga ng cellphone mo. No, that is the improper way of using that term. Kasi pag sinabi natin cellular phone, it is only a latent or uh, ang ginagawa lang ng isang cellular phone, you may not be able to connect or use an internet. Okay? Ang gagawin nyo lang call and text lang dyan. Or pwede, pwedeng Bluetooth, ganun lang. Kasi yung mga ginagamit natin ngayon ng mga devices yung mga ginagamit nyo sa schools nyo, sa mga classes nyo na nakaka-connect na. Basta nakaka-connect sa internet na gagamit nyo siya for browsing or internet or serving on their internet games. Those are so-called smart 
home. So, ito yung mga example, mga mobile devices natin. Um, virtual keyboard, ito, ito yung isang nakakano kasi wala ka talaga as in na pinipindot na keyboard. Virtual, kung saan nakikita ng sensor, yung kamay mo na pinipindot, dun niya siya. Yun yung character or um, letter. Next, digital camera. Ang ginagawa naman na dito, dito sa digital camera is a mobile device that allows users to take photos and store the photograph images digitally. We have the smart digital camera, point and shoot camera, and SLR camera. So we have here the different examples. We have the resolution. Ang resolution naman class, um, it is the number of horizontal and vertical pixels in a display. Kapag mas mataas ang resolution, for example, we have the 1080p. We have the 4K. Okay, I think 4K pa lang yata ang pinakamataas yan. Wala pa ako na anong bago na highest resolution available. Kasi kapag nakuha maliway 4K, that is the highest resolution. Pag sabihin, even you, uh, for example, may camera ka ng 4K resolution ng, ng, um, ng lens, Kahit i-zoom mo ng zoom ng mabuting mabuti, sobrang hindi. So, yun yung mga yun. Resolution, ang tanda nyo, number of horizontal and vertical pixels. Ito, yung mga bawat box, isang picture. Kaya minsan may makikita nyo may mga picture na pag zoom nyo, ay, ang pangit, nag-blurred. So, yung mga ganun na, o, oh, blurred ng mga images or ng pictures. So, resolution yun, yung mga box, box na maliliit. Next, portable media player naman. Um, portable media player naman is a mobile device on which you can store, organize, and play or view digital media. So sa portable media player, may mga nabibili tayo dati ganito, yung mga MP3. Tama, mga MP4. Yung malilit na nabibiling ganun. Tapos nilalagay mo na siya ng memory card, palalagay mo ng kanta sa palengke. Then after hours, um, kukonektahan mo lang siya ng earphone or ng headset. Then pwede ka na makinig ng um ng music mga yon ganun or pwede ka ring manood na um, video next digital media player naman eto this is the allotted for video naman video streaming or playing of video so sabi dito our streaming media player is a device typically used in a home that streams digital media from a computer or network to a television projector or some other entertainment devices one of the example ng digital media player, yung mga um, tawag dito. I wait. Ayun. Digital player naman, yung mga pinaglalagay nyo ng CD, DVD, 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 yung mga yan, kung saan doon kayo nagsasaksak para makapanood kayo sa mga television before, nung araw. No. So I hope naman alam nyo yun, yung mga pinagsasaksak. Especially... Um, yung digit, digital media player din yung mga DVD yung mga ano yung mga ganon sa mga video kayo yung mga ganon pa naman yung pinaglalagyan ng CD next e-book reader so we have the electronic book reader short for electronic book reader or e-reader is a mobile device that is used primarily for reading e-books and other digital publications kung makakapapansin nyo uh, may mga e-book reader na devices sa mga library in some uh, places dito sa Pilipinas. Nakalimutan kasi may isang library na napuntaan ko before. Tapos meron silang isang places na panay, ano, e-book reader. Para siyang tablet pero for e-book reader siya. Tapos dun ka mag-iis ka ng different e-books ng library. Ayun, mas madali mo siyang basahin, mas madali mo siyang hanapin kasi may search siya specific sa isang, sa mga titles. Ganun. Next, wearable devices. Alam ko na alam na alam nito. Wearable devices. Wearable is small mobile computing device designed to be worn by a consumer. Yung mga relo nyo, yung may mga pansukat pa ng heartbeat, yung mga latest ngayon sa mga sa mga Apple or sa mga Android devices na pwede ka magsagot ng calls doon. O yung mga yan. <laughs> and wearable devices din yung ginagamit natin yung parang mga hologram. Yung mga sinusot na ganon. So example din siya ng wearable devices. Game console naman is a mobile computing device designed for single player or multiplayer video games. Game console, yung PS4 ba yung tawag doon? Di ko alam. Basta yung may dalawang game controller na pwede kang maglaro sa isang um, 
monitor tapos nakakonek kayo sa isang game console. Handheld game device naman is a small mobile device that contains screen, speakers, controls, and game console all in one unit. Our game controllers include game pads, joysticks, and wheels, dance pads, and a variety of motion sensing controllers. Basta sa game devices, handheld game devices, may mga pansinin nyo dati mga brick game na tinatawag natin. Those are the example of handheld game devices. So ano pa ba yung mga example doon? Yung mga PSP. Yan, handheld game device yung mga PSP. Okay, kasi nandun na rin yung mga controls, nandun na yung monitors, etc. So ito yung mga yan, gamepad, joystick, pedals and wheels sa mga car racing, um, dance pad sa mga mall. Dati may mga ganito pa. Motion sensing game controller. Yung um, ginagamit din to, yung mga boobs, boobs na gano'n. Yung gagayain mo naman yung sayaw. Ito kasi sa paa yung dance pad. Next, balance board. Hindi pa ako nakano ng balance board, pero nakikita ko ito minsan sa mga ano, sa mga may mga ano tawag nito? May mga places or may mga establishment kasi na more on game um, gaming siya. Sa mga balance board naman, um, yung parang papatong kaya ata, ganun, I'm not sure. So, yun. Check nyo na lang. Okay. We have here the embedded computers. Pag sinabi naman natin embedded computer is a special purpose computer that functions as a component in a larger product. So embedded computer, those are the different software or application na ini-install natin kasama sa mga devices. For example, you have the consumer electronics. Pag sinabi natin consumer electronics, you have the rice cooker or yung mga washing machine or mga microwave oven. May mga system na yan or embedded computer din na tinatawag natin kasi may mga chip yan na pag pinindot mo doon, pinili mo kanil lulutuin mo kung ilang minutes. So we, ha we have there yung mga application or also called the special purpose computer. And ano rin, parang sa mga automatic washing machine, pag pinindot mo ganun, automatic siya na yung maglalaba, siya na yung magbabalaw. Pag labas, pwede mo siya isang pipe. Maganan. Home automation devices naman, mga embedded computer, For example naman, we have the, sa mga bahay, sa mga windows, mga home automation, pansin nyo sa mga condo units, um, ginagamitan lang nila ng remotes, then automatic nagko-close, ay nag-open and nagko-close yung mga um, slides ng windows, yung mga, ganun, yung mga doors, yung mga ganun. Automobiles naman, sa mga sasakyan, di ba ngayon, pansin nyo may mga embedded computer na siya kasi may mga navigation, okay, Um, ginagawa rin minsan na detect na rin dahil may mga embedded computer. Kaya kung pansin ninyo, may mga tinatag rin sa sasakyan na computer box. Okay? Kasi na detect niya, lalo na sa mga brand new vehicle ngayon, madetect mo yung hangin ng gulong, kung okay ba yung gulong, may nakasara bang pinto, may mga nakabukas bang pinto. Kasi sa mga automobiles naman, mga embedded computers, it also um, use with the help of different sensors din. Okay? Process controllers and robotics yan. So mga robotics madalas. Embedded computer, inaano sa mga devices. Computer devices and office machines. For example, yung printer, scanner. Tama? Um, ano pa ba? Sa mga offices, yung fax. Ang ginagamit natin, yung mga printer na may mga fax. So may mga embedded computer din sila. Or so-called embedded computer. May mga software at may mga application doon na natin. Next, embedded computers. Ito yung sinasabi ko sa sasakyan, mga navigation, sa gulong, yung mga yan. Categories of computers and mobile devices. Ito yung binabagdit ko kanina. Personal computer, mobile computer, game console, server, supercomputer, embedded computers. Kung saan siya nakapit, yung physical size niya, kung saan siya pwedeng ipatong. Tapos kung ilan yung pwedeng user na nakakonekta or pwedeng kumunik. And general price range niya. The general price raise here uh, may vary or changes. Okay? It depends. Next, a port. A port is the point at which a peripheral device attaches to or communicates with a computer or mobile device so that the peripheral device can send data or receive information from the computer or mobile device. Pag sinabi natin port, ito yung part sa computer natin na pinagsasaksakan natin. Okay? Pinagsasaksakan natin yung USB keyboard, pinagsasaksakan natin ng mouse, 
pinagsasaksakan natin ng mga uh, tawag dito ng mga for yung camera, may sasaksakan camera, scanner, may printer, sa charger ng phone natin, so yung mga yan. Next, connector. Ito naman yung connector naman ito ginagamit naman natin pang connect. Yung mga nilalagay natin sa mga port naman. Yung mga sinasaksak natin sa port. For example, connector yung VGA or HDMI. So yung mga yan, para makapa uh, from computer to projector or from computer to television monitor, yung mga yun. So gumagamit tayong different connector. <laughs> so we have here different ports and connections. So I check siya. Okay, continuation tayo. So, we have here the ports and connections ng ating uh, computer. Kung makikita nyo dito, may mga display port. So, nakasama naman to sa lecture nyo na binigay ko. Sa mga HDMI, mga headphones, we have different types of the ports. And yung mga connections kung saan sila sasaksa. Ito. So, ayan. Mapapansin nyo naman sa mga, ano, sa mga system unit or sa mga pagsasaksa. May nakalagay minsan sa USB port kapag ka USB flash drive na sasaksak mo or yung mga USB port yung dulo. Ang nakalagay naman doon, USB mga nakalagay. Okay. So next. USB port short for universal serial bus. Okay, tandaan. USB, universal serial bus port can connect up to 127 different peripheral devices together with a single connector. At tandaan na, 127 different peripheral devices together with a single connector. Pansinin nyo minsan sa isang um, port, di ba may mga ibang, may mga sinasaksak yung isang port, tapos doon maraming sinasaksak na USB, USB, uh, USB flash drive, di ba? Ang dami yung minsan nilalagay na flash drive. Apat yung port, Tapos sinasaksak nila at pati printer, pati etc. etc. kung ano sinasaksak nyo. Pero gumagana siya, di ba? Pansin nyo sa yung multi-HD. Parang nakakabilid kung isipin nyo na, ala, sa isang butas ko lang siya sinaksak pero ang dami niyang um, port na pwedeng lagyan. Nilagay ko yung printer dito, nilagay ko yung mouse ko, nilagay ko yung keyboard ko dito. Gumagana siya kasi, tandaan nyo, uh, pwede nyong maglagay kay up to 127 na different peripherals. And instead of connecting peripheral devices directly to ports on a mobile computer, some mobile users prefer the flexibility of port replicators and docking stations. Ito binabangit ko, yung port replicators. Para hindi rin nagagalgal or parang hindi gamit na gamit ka, at alis mo kasi, balik-alis-balik, dumuluwag yung port, USB port. So yung port replicator or yung uh, may nabibiling ganun na pamparano para na siyang port na pwedeng pagsasahan. And also docking stations naman, so docking stations naman, class din na gamit naman yan. Yung mga pinaglalagyan nyo siya ng hard disk drive, okay, ng mga external. Um, magdalagay kayo ng different external hard disk drive din. Automatic magkakapi siya doon, magbabackup siya doon simultaneously. Ito naman, ang mga docking stations din. Uh, pwedeng, docking station kasi ang pinakamabilis na example dito, ano, yung saksakan ng phone before or kahit ngayon sa may globe ata yun, docking yung pag pinatong mo ganun yung phone mo, tapos dun mag-charge. So, ayun. We have um, the connections naman. Instead of connecting computers and mobile devices to peripheral devices, with a cable, some peripheral devices use wireless communications technologies. Okay. So, pag sinabi natin wireless communication technologies, we have the Bluetooth, Wi-Fi, and NFC. Pansin nyo dati, kung naabutan nyo, mayroon pa tayo tinatawag ng mga infrared, bluetooth, ay tama, ay mayroon na pala dito. Tutu. Mga infrared, GPRS, yung mga yan, mga NFC, Wi-Fi, bluetooth. Okay, sa bluetooth, ang binibigay nyo sa atin is 
um, uh, connection din siya pero hindi siya ganun compare as the Wi-Fi connection. Okay, sa Bluetooth kasi kahit wala kayong internet, makakapag-share at makakapag-receive kayo na, ng file. Sa Wi-Fi, you need to have an internet connection naman dito. Kaya nga wireless fidelity. Okay? NFC, mga tinatawag natin kanina mga different connections na hindi na naman na natin nagagamit ngayon. Okay? So, yun. Next. Protecting hardware. So, sa protecting hardware naman, to help reduce the chances of theft, companies and schools use a variety of security measures. So, ibig sabihin nyo, pansinin nyo sa mga phone, physical access controls, alarm system, physical security devices, security or device tracking app, require identification. Sa physical access control, madalas ang ginagawa natin yung class, naglalagay tayo ng mga padlock, ng mga alarm, ng mga doorknobs, ay doorknobs, yes, mga lock, tapos yung alarm system natin, pag automatic nag door lock nagbukas ka ng without the time or mga para sa mga ano sa mga bangko time delay lock so yun yung tinatawag nating alarm system and alarm system din sa mga sasakyan so yung mga yan pang protect din sa mga sasakyan or sa mga hardwares uh, physical access controls kasi madalas to ano uh, physical access control pag wala kang susi directly hindi mo bubuksan yung mga gate na ka Next, physical security devices then Security devices naman, pansin ninyo, uh, may mga nilalagay sa mga bike minsan, yung nabibili, na kapag ganyan, tapos may pasok siyang ganun. So, so siyan mo. Pag nagalaw na ganun, umiingay mo, parang kasakit sa tenga. So, yung mga yan. Security or device tracking app naman, yung mga GPS sa sasakyan. So, nade-determine mo or nalolocate na isang sasakyan. Ngayon, madalas ginagamit ng security or device tracking application. Um, ginagamit yun sa mga delivery ng mga company, malalaking company, especially sa mga gasoline station, delivery ng mga fragile or yung sobrang mamahal na mga gamit, mga sasakyan. So, natatrack nila o nasan na ba yung deliver ng Lamborghini or Neo o mga ganun, dahil joke lang. So, yung mga yan, pansinin nyo, may mga sasakyan kayo nababasa na this is uh, monitored by GPS, yung mga ganun. Next, required identification naman sa phone to madalas. Mga passwords, mga PIN sa laptop. So hardware naman, how do we protect the hardware? Hardware can pay for a variety of reasons. Aging hardware, random events such as electrical power problems, and even errors in programs or application. Nasisira ang mga hardware, especially pag gumagamit kayo ng computer, if it is on under voltage or over voltage or power surge. Nangyayari ang under voltage kapag sobrang hina ng kuryente. Pansinin nyo yung mga devices nyo, such as your electric fan, yung computer, yung monitor, or hindi nyo mapansin ka sa monitor, sa electric fan na lang. Humingi na yung ikot ng electric fan. Tama? Ibig sabihin na sa under voltage siya. Pag over voltage naman, ang lakas masyado ng ikot. Minsan naman, nagkakaroon tayo ng power surge. Pag nawalan ng kuryente, yun, yun, gawain ng mga, yun, mga electric cooperatives yun. O wala nang kuryente mga 10 seconds, bigla magkakaroon, power surge. Diba? Nakakasira po siya ng mga devices. If wala tayong power surge protector. Okay? So ngayon, ang ginagawa sa mga over voltage, yung iba gumagamit ng automatic voltage regulator, kung saan, kahit bigla magkaroon ng lakas ng kuryente, alam mo, nagkaroon ng 280 volts, eh 220 lang mga devices mo. Nag-anon mo siya, automatic 220 lang ibibigay sa device Okay, hindi siya magpa-power surge. Kaya madalas na susira yung mga gamit na pupundi yung mga ibang mga ilaw natin, libagan or pupukutok yung mga electric pan or devices natin kasi nagkakaroon ng power surge. Yung hindi natin hinugot, pag biglang nagkaroon ng kuryente, tapos hindi natin hinugot. Automatic, uh, magpa-power surge na pupukutok yung fuse, nasusunog, yung mga ganun. Kaya pansin niyo sinasabi minsan, pag nawala ng kuryente, o patay mo yung ganito, buti mo yung mga ganito. Tama? Kasi may power surge, biglang nagkaroon isisira yung mga appliances or devices. The surge protector, may nabibiling ganito sa mga malls or sa mga sa handyman, sa ACE, yung mga yun, may nabibiling mga surge protector na saksakan. Kasi yan may mga fuse na yan, yun sa gilid. Yan, may mga nabibili na ganito and may sarili siyang uh, fuses din kada saksakan. May nabibili din na ano na extension 
um, outlet na bawat saksakan niya may kanya-kanyang switch. Ito kasi isa lang switch ng tatlo. Tiga-tlo. Tigisa lang. Ay, tigisang switch lang ng kada tatlo. Yun naman, kada isa. Bumili kayo naman ganun. Gamitin nyo sa mga charger nung kasi may sarili na siyang fuse. And most, kahit mahal siya, um, lifetime warranty naman. And also, um, protected naman yung mga devices. So, yun. Ginagawa ka ng surge protector, you know, uh, to provide a stable current flow and minimize the chances of an hour voltage reaching the computer and other electronic equipment. Um, surge suppressor, or kung sinabi natin surge suppressor, it avoids or it controls the surge of power or power surge or yung biglang lax ng kuryente. Uninterruptible, uninterruptible power supply or UPS na tinatawag, sabi naman dito, is a device that contains surge protection circuits and one or more batteries that can provide power during a temporary or permanent loss of power. Sa so MRT, pansin niyo before na balit yan, di ba, nasunog yung uh, UPS server room nila. Pag sinabi kasi natin uninterruptible power supply, mawalan man ng kuryente, may charge, may mga kanya-kanyang battery kasi ang UPS. Yun yung gagamitin ng mga LRT, MRT natin pag nawala ng kuryente. Ngayon, may mga nabibiling ganito naman na pwede nyo gamitin sa bahay nyo, pang printer nyo, pang desktop nyo. Sa mga desktop, importante to. An interactive supply. May mga prices naman nyo, may 1,000 lang may 3,000. Yung mga pang 3,000, yun yung magaganda naman kasi. Matibay siya. Tapos, um, yun na rin yung gagamitin nyo, sasaksan nyo, automatic siya mag-charge. Pag nagkaroon ng kuryente, tapos pag nawala ng kuryente, hindi mo mamatay desktop mo. May certain length of time siya, kung kailan siya pwedeng mamatay. For example, depende sa device na nakasaksa. Pero ako kasi ginagamit ko yun sa amin, sa desktop, mawala man ng kuryente, hindi mo wala ginagawa. Tama? Continuous pa. Tapos ginagamit ko rin siya minsan pa saksak na yung ilaw, mga portable light, para may ilaw ako. Ganun. And pwede ka rin mag-charge dyan ng phone. So yung mga yun. Antiraptable kasi kahit mawala ng kuryente, meron pa rin siyang supply o may charge pa rin siya. May pinaka-battery siya sa loob. Next, eto na. Health concerns of using technology. Those are the different problems that are encountered by different individuals, especially sa akin. May naano akong ganito. Or the RSI, the Repetitive Sprain Injury. It's an injury disorder of the muscle cells, tendons, ligaments, and ligaments. Minsan mapansin nyo, um, parang may pintig-pintig na sa mata nyo or parang, parang ang sakit na nung mata nyo. Yung ganon. Yun naman tinatawag sa computer vision syndrome naman yan. Pag sa repetitive strain injury, yung parang nag-aano yung mata nyo, parang yung mga muscle ng mata nyo, parang basta yun. Tapos yung mga nerves ng mata nyo. Next, computer vision syndrome is a technology-related health condition that affects eyesight. Ito naman yung pinaprotekta yung sinasabi nating mga ultraviolet rays or sabi ng mga um, ophthalmologists, uh, magsuot kayo ng UV rays. Diba? Protection na eh. ah, Tama yan. Malaking tulong yun sa mga eyeglasses natin sa salamin. Mapapansin nyo ang mga eyeglass na UV rays protection is yung parang pag natapatan siya ng araw or ng mga flash light, nagbublue siya. Okay? So, sa computer vision syndrome, ang apekto ang dyan is yung condition of the um, eyesight. Next, ergonomics is an applied science devoted to incorporating comfort, efficiency, and safety into the design of items in the workplace. Pag sinabi natin ergonomics naman, um, ito naman is the concern naman na sa mga matanakan natin. May, may mga websites kasi minsan na sobrang ang kulay. Ang daming kulay, parang naduduling ka na, ala, nasa na yung susunod? Nagsusulad ka yung copy mo. Nasa maling paragraph ka na, nasa maling line ka na. Kasi ang daming disturbance sa mga gilid. Okay, so na-avoid naman yun kasi we have the templates naman na and we have the uh, procedures or standard designs naman na sa mga website. Kung, dito, kung ano dapat yung mga nakalagay lang, mga plain color lang dapat yan, plain white lang ba yung mga websites yung mga ganun. Especially sa computer din, yung mga application pansin nyo, hindi na siya ganun kasakit sa mata. Compare before, ang dami-dami na labawa. Um, may nabisit kayong website. Um, ang tawag dito, parang ang website na ito is, so, diba, fast food chain. Yung isang website na yon. Tapos nakita nyo sa mga gilid niya, may mga flowers-flowers, may mga candles-candles. So hindi siya appropriate sa mga yan. So ergonomics is one of the best 
thing that we need to consider or the most important thing we need to consider in terms of design websites or um, sa mga monitor din ng computer niyo. Huwag na kayo naglalagay or even on your mobile tools. Huwag kayo naglalagay ng mga ano, ng mga um, mga sobrang makukulay ng wallpaper. Yung mga ganun. So, sa ergonomics, maganda yan kasi uh, dag dito, nakakatulong yan. Next, technology addiction naman. Of course, when the technology consumes someone's entire social life. Yes. Ito mga nagiging problema ngayon sa mga kabataan, even the students. Ang nangyayari naman is technology addiction. Yung na-addict ka na, ilang oras ka nang gumagamit ng mobile phone or ng smartphone mo, parang, ay, nakalimutan mo, may gagawin ka palang module. May sagutan pa ng exam. May klase ka pala. Yung, mag- yung tipong pansin mo minsan pag nahiga ka, nag-phone ka, naubos na oras mo, hindi mo na malani. Anong oras na pala? Yung, yung mga ganon, di ba? Technology addiction na yun. Karanin na yun sa mga estudyante, pansin ko nagkakaroon ng technology addiction. In terms of using or uh, playing games, game addiction na kasi yun eh, or technology addiction na rin. Lalo na i-train nyo ngayon sa, sa part nyo, try nyo huwag gumamit ng phone maghapon. Yun, yung in the sense of you have the internet connection, you have the full charge battery ng phone. Huwag nyo siyang gagalain maghapon or 24 hours. Kurado ako baka hindi nyo magawa, especially yung mga naa-addict sa technology yung kakanod nyo ng TikTok, yung mga yan, kung ano nung binagagawa. So, pag meron kayo ng isa sa mga to, sa health concerns, shows in technology, you have to adapt, you have to adjust yourself, you have to help yourself din pa lang na i-reduce. Okay? Yung, especially ito kasi problema, technology addiction. Pag naadik ka sa technology, especially mga bata ngayon sa games, tama, nasanay na sa games, maghapon nakatutok sa computer. Nagkakaroon nyo ng RSI, nagkakaroon nyo ng CVS, Madalas sa mga bata lumalabo, maaga pa lang lumalabo na yun. So, yun. So, this is the proper way of um, seating while using the computer device. So, ayan, may mga angle-angle siya dyan. So, saan dapat nakatingin? Sa monitor? Hindi dapat sa keyboard? So, sa final term class, um, di-discuss naman to sa inyo pag nag-keyboarding na tayo na dapat ang tingin hindi sa keyboard, ang tingin sa monitor. Tapos yung opo, pansin ninyo. Sir, paano pag wala kaming opo na ganyan? Oh, pwede naman kayo mo block chair. So, umupo lang kayo ng nakadiretso yung likod na gano'n. Okay? So, that is the end of the discussion for the chapter 2. So, yun. Um, pwede nyo panawarin yung lecture na to anytime on your availability. And, good luck. Basta, basahin nyo siya mabuti, ulit-ulitin nyo rin siya pakinggan or Panoorin para mas maintindihan. If you have inquiries, questions, clarification regarding with our discussion, i-message nyo lang ako or mag-comment kayo dito mismo sa um, upload natin na to na lecture. So yun lang and maraming salamat. I hope na marami kayo natutunan and God bless.